मनसे 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 परयु मनसे 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 मनयो परयु അമേരിക്ക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രം സർവ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജാതി മത വർണ്ണ ഭേദമന്യേ ജനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വരാറുണ്ട് കുറെ പേർ ഉല്ലാസത്തിന് അധികം പേരും സമ്പാദ്യ മോഹവുമായാണ് വരവ് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് അധികം സമ്പാദിക്കാൻ അമേരിക്ക തന്നെ മുൻപന്തിയിൽ കുറച്ച് അധ്വാനം അധിക സമ്പാദ്യം പണമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ സ്വന്ത ബന്ധമൈത്രികൾക്കൊന്നും ആരും സമയം കാണാറില്ല ദീപസ്തംഭം മഹാചര്യം എനിക്കും കിട്ടണം പണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സമ്പാദ്യ മത്സരത്തിൽ അധികവും ഭാരതീയർ തന്നെ അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മലയാളികൾ അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെത്തി പടിപടിയായി വളർന്ന് സ്ഥിര പൗരത്വം നേടി ഔന്നിത്യത്തിലെത്തിയ ഒരു മലയാളി കൃഷ്ണരാജ് ജീവിതത്തിൽ പരാജയം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റാരും തന്നെ ജയിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാറില്ല എൻ ആർ ഐ ആയി വന്ന സെനറ്ററായി അമേരിക്കയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഗവർണറായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക് ചാതുരിയിലും സാമർഥ്യത്തിലും മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഗവർണർമാർ തല കുനിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഭാര്യ അകാലത്തിൽ പിരിഞ്ഞു ഇവർ കൃഷ്ണരാജിന്റെ അമ്മ പേര് ചന്ദ്രലേഖ അമേരിക്കയിലാണ് സ്ഥിര താമസമെങ്കിലും ഭാരതമെന്നാൽ ജീവനാണ് ആരെങ്കിലും ഈ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചാൽ അടുത്ത നിമിഷം അവർ ഭാരതത്തിലെത്തും അത്രയ്ക്കുണ്ട് രാജ്യസ്നേഹം ചോറ് ഇവിടെ കൂറവിടെ മുത്തശ്ശി എന്ത് പറയുന്നു അതിന് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ എല്ലാം ആ ഭാരത ദേശത്തിന്റെ മഹിമ തന്നെ നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെല്ലാം എനിക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ് കുഞ്ഞെ തുളസി വലം വെക്കാതെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല ദേവപൂജ നൈവേദ്യം പോലും പ്രശ്നമാണ് ഓ ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നല്ലോ എടോ ഭാസ്കരോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഇല്ലല്ലോ മുന്നാ ഇത് ഭാസ്കര പിള്ള കൃഷ്ണരാജന്റെ അകന്നൊരു ബന്ധുവാ ധാരാളം മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമായി അമേരിക്കയിൽ എത്തിയതാ പക്ഷെ വിധി തളച്ചിട്ടത് കൃഷ്ണരാജന്റെ അടുക്കളക്കാരനായി ഹാഫ് ടൈം കുക്കിങ്ങും ഫുൾ ടൈം പി എയുമായി കാലം കഴിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന അംഗത്തെ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ സെനറ്റർ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏക അവകാശിയും കൃഷ്ണരാജന്റെ വാത്സല്യ പുത്രിയുമായ ഭാനുമതി തത്സമയം സമ്മർ ഹോളിഡേസ് ആസ്വദിച്ചു വിലസുകയാണ് കക്ഷി
ഗോൾഡൻ ഫീലിംഗ്സ് ശംഖിൽ നിന്നും ആ രാഗം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തിയപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം മനസ്സിനെ ഏതോ ഒരു ശക്തി ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഇപ്പോഴിതാ ആദ്യമായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു അദൃശ്യരാഗം മോഹനരാഗം മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങി ആ രാഗത്തിനും എനിക്കും എന്താണ് ബന്ധം അതെന്നോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിനക്കായി ജനിച്ചതാണെന്ന് അത് കേട്ടതിൽ പിന്നീട് മുത്തശ്ശി അച്ഛൻ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ബോർ ആ രാഗം എവിടെ എവിടെ എവിടെ
ശ്രുതി താളം തെറ്റിയല്ലോ മോളെ മദ്യമ അധമത്തിലേറി അധമൻ ഷഡ്ജത്തിലിറങ്ങി മുത്തശ്ശിക്ക് അതിന് സംഗീതം അറിയൂ സംഗീതം അറിയാന്നോ എനിക്ക് ഗാനഗോകിലും ബിരുദമുണ്ട് കുഞ്ഞേ നിന്റെ മുത്തശ്ശനെക്കാളും ഞാൻ സംഗീതത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അത് തന്നെ അങ്ങേരെ നേരത്തെ വടിയായത് നീ മിണ്ടണ്ട എന്നാ എനിക്കും കൂടി സംഗീതം പഠിപ്പിച്ചു താ മുത്തശ്ശി എനിക്ക് ആ രാഗം ഒന്ന് പാടണം എന്ത് ചെയ്യാം ടച്ച് പോയി പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിരാശേന്ദ്ര ഇന്ത്യയിൽ പോയി പഠിക്കാലോ ഇന്ത്യയിലോ ഇത്രയ്ക്കും കഠിനമുള്ള പദങ്ങളെ പോലും ശ്രവ്യമധുരമാക്കാനുള്ള ശക്തി ഒരു കർണാടക സംഗീതത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ശരിക്കും ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചെന്ന് തന്നെയാവണം അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഈ മുത്തശ്ശിയും കൂടെ കൂട്ടണം മുത്തശ്ശിയും കൂട്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഗീതം ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് നീ അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട മോളെ ഇപ്പോഴെന്തായാലും സമ്മർ ഹോളിഡേസ് അല്ലേ പറഞ്ഞു കളയാം സ്പ്രേഡേ <laughs> ിയും <laughs> ഓന്റെ ബൈക്ക് കയറിയ മൂന്നാം മാസം സൗദി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരം റുപ്യയുടെ ബില്ല നിങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് പിള്ളേരെതിരെ വന്ന പോകുന്ന കാര്യത്തിന്റെ എൻജോയ്മെന്റ് അങ്ങ് നശിക്കും ബാക്ക് ബാക്ക് ബോബി മോനെ ഞങ്ങക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തല്ലാതെ ബാക്കി പോയി ശീലമില്ലടാ അടി തുടങ്ങാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അടിക്കണം അതല്ലാതെ വെറുതെ പോലീസുകാരന്മാരെ നമ്മളെ അടിക്കരുത് വാചകം പ്ലേസ് മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജ് എടാ ഗോവിന്ദ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരാളും നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരാളും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതാ ആ കൊടി വരെ അതാണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് 
ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ശരിക്കും ആ പോയിന്റിലേക്ക് പോയി ബൈക്ക് നിർത്താതെ കൊടിയെടുത്ത് സേഫായി തിരിച്ചെത്തണം ആരാദ്യം എത്തുന്നുവോ അവർ ജയിച്ചു എന്നർത്ഥം ഒരു പക്ഷെ കൺട്രോൾ തെറ്റി ബൈക്കോടുകൂടി റോളായി മറിഞ്ഞു പോയാൽ അവർ തോറ്റു എന്ന സാരം അടിപിടിയേക്കാളും നല്ലതല്ലേ ഈ ഗെയിം സ്വന്തം <laughs> 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 ും <laughs> 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 നിന്നോട് രണ്ട് വരങ്ങളാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണമെന്ന് സെക്കൻഡ് വൺ എന്റെ ബാനക്കുട്ടിക്ക് നല്ല പൗരുഷമുള്ള ഒരു സുന്ദരനെ കിട്ടണമെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ നീ നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വണ്ണും പെട്ടെന്ന് നിറവേറ്റണേ കണ്ണുകളിൽ കവിത നടനം പാടുന്ന ആ അതിശയലക്ഷ്മിയുടെ ജിമിക്ക് അമ്പലനടയിൽ നിന്നും കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലേ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി അമ്പല പരിസരം എല്ലാം ഞാൻ നോക്കി തന്നെ കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് പ്ലീസ് എവിടെയാണെങ്കിലും മണ്ഡപത്തിലേക്ക് വരിക കറണ്ട് പോയോ ഈ ഇരുട്ടിൽ എങ്ങനെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി കണ്ടുപിടിക്കും താനാണോ ഞാൻ തന്നെയാ ഇപ്പൊ മൈക്കിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി ഞാനൊരു ഭാഗ്യവൻ തന്നെ ഇവിടെ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത് കറക്റ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ എന്റെ ജിമിക്ക് തരാമോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കോളൂ അതെന്തിനാ ഞാൻ തന്റെ നന്മയ്ക്കാ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഇതിനെ അലക്ഷ്യമായി കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു ഫൈൻ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി വീണ്ടും ഈ തെറ്റ് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ല ഇനി ഒരു ഉപദേശം ഫ്രീ പെൺകുട്ടികളായാൽ അല്പം സൂക്ഷ്മതയൊക്കെ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രായത്തില് ഞാനല്ലേ അങ്ങോട്ട് പറയേണ്ടത് അതെന്തിനാ ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം മനസ്സിരുത്തി ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും സംഗീതം പഠിക്കാൻ വന്നതെന്നായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഇതുവരേക്കുമുള്ള എന്റെ ധാരണ അന്ന് അമേരിക്കയിൽ എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ആ രാഗം തന്നെയല്ലേ എന്നെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴോ കേട്ട ആ രാഗം എന്തിനാ ഇവിടെ വീണ്ടും കേട്ടത് ആളങ്ങനെ അവനെല്ലാം പുരുഷലക്ഷണവും ഉണ്ടോ ആ ഇരുട്ടിൽ അവനെ ശരിക്കൊന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല 
അവൻ ആള് സുന്ദരനാണോ അവന് വേണ്ടിയാണ് ആ ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവനെ ഞാൻ വീണ്ടും കാണും ലക്ഷ്മി കുട്ടി ഹായ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ബേസ് ഫെലോ ഈ കുട്ടിത്താവങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഊത്താണല്ലോ ഊതിയത് ഇവളെ കാര്യം പിന്നെ നോക്കാം ഇറ്റ്സ് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഹീറോയിസ് അല്ലേ ബട്ട് അത് അങ്ങ് ഏറ്റില്ലേ ഏയ് എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ സോറി സുന്ദരി പണ്ടേ ഉള്ള ബാഡ് ഹാബിറ്റാ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് തുറന്നു പറയും എന്നാ പറയും വേണ്ടടി ഈ കള്ള കുറുക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ വളരെ പവർഫുൾ ആയി ഡയലോഗ് അടിക്കും ആ ഡയലോഗ് നമ്മളെ മയക്കി അങ്ങ് പ്രേമലോകത്തെത്തിക്കും മനമാറി ലവിൽ പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക് മെയിൽ ചെയ്യും ചെലവന്മാർ താടി വളർത്തി സിമ്പതി പിടിച്ചു പറ്റി പ്രേമക്കുടിയിൽ തള്ളിയിടും ഇവള്ക്കൊള്ളാലോ എന്റെ മനസ്സിലെ വാക്കുകൾ ആ ചുണ്ടിൽ നിന്നോ ഒരേ മാറ്റർ രണ്ട് മനസ്സുകളിൽ അതെങ്ങനെ ഇതെന്തൊരു മായം ആവശ്യപ്പെട്ടതൊരു നല്ല കുട്ടിയെ അർജന്റായി അവളെ ഈ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഉടനെ സുന്ദരനായ ഒരു യോധാവനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നാലും ഈശ്വരോ മുടിയനായ പുത്രൻ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവന മിനിഞ്ഞാന്ന് സായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിച്ചില്ലേ അവനാണ് പോയി രണ്ട് പൊട്ടിക്കണ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൈവച്ച പിന്നെ മിച്ചങ്ങനെ പാവം പെണ്ണ് അമ്മച്ചോട്ട് മാറിക്കേ ദൈവം ഉണ്ടളിയാ അങ്ങേ ഇരുതൊന്നും കണ്ട് ക്ഷമിക്കൂല ആ സുന്ദരി പങ്കജന്റെ വീട്ടില് ഡെഫിനിറ്റ് ജ്യോതിയെ പോലെ നല്ലൊരു മുത്തശ്ശി ഉണ്ടായിരിക്കും സംസ്കാര സമ്പന്നയായി വളർത്തിയ ആ പേരക്കുട്ടിയെ ഇതുപോലെ ഒരു പന്നെ തണ്ടിക്ക് കൊടുക്കില്ല ആ ദൈവം തമ്പരാൻ അവരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവനെ അടിച്ചുതുക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ചന്ദ്രമുഖിയിലെ ജ്യോതികയെ പോലെ ലക 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 എന്ന് കോരിത്തരിക്കും എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് മിഴിച്ചു നിക്കുന്നോ നിന്റെ ഒക്കെ പൗരുഷം ഒന്ന് കാണിക്ക് വൺ ടു ത്രീ പറയട്ടെ തലവേർത്തടാ ഏ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്ന പണിഷ്മെന്റ് ഇതുവരിക്കും പൂർത്തിയായില്ല എന്താടാ ഗെയിംസ് ആടുന്നോ ഏ വിക്കറ്റ് രണ്ടും ആവട്ടാ എന്താണാവോ അളിയ ബാനു അവന്റെ ബൈക്കിൽ അങ്ങനെ കയറിയ പിന്നെ നിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി ക്ലോസ് എന്റെ കാറ് വന്നു സീറ്റ് ഇനിയും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ ഫ്രഷേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ മാറ്റി വെക്കണ്ട നാളെ തന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം 
ഞങ്ങളാണെങ്കിലും <laughs> 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 ഞങ്ങളൊക്കെ പാവങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ ബലാത്കാരം തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് തെറ്റാണെന്നറിയാം മനസ്സ് വേദനിച്ച് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല വരും നിങ്ങൾ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഈ ആരാധന എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാം മുത്തം തരാ മുത്താരെ ഹേ മുത്താരെ 
ചുട്ടിക്കും തൊടുമറുകിൽ കിടപ്പിടക്കും തുറമ്പ് വയ്ക്കാം കണ്ണാരെ ഒരാളുമായി മാത്രമുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെല്ലാം അവരുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ആ ടേബിളിന് മുകളിൽ വെക്കണം ഞാൻ പവർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരായി ആ ടേബിളിനടുത്ത് ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുക്കണം ആ സാധനം ഏത് പെൺകുട്ടിയുടേതാണോ ആ പെൺകുട്ടിയുമായി ആ പയ്യനെ ഈ രാത്രി മുഴുവൻ സുഖസുന്ദരമായി ടൈം പാസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എടി പെണ്ണെ നിന്റെ രാജ്യത്ത് ഈ വയസ്സിൽ ഡേറ്റിംഗ് തെറ്റിയാൽ പേരിന് ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിലും പേരന്റ്സിന് ഡൌട്ട് തോന്നി ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ കൊണ്ടുപോകാറില്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തിനു പ്രതിപ്രതി ചമയണം വെറുതെ എന്തിനാ പെണ്ണെ ഈ അഭിനയം പോടാ പോ അങ്ങനെ അവനെ വെറുതെ വിടണ്ട നമ്മുടെ ബൂട്ടാടെ കാലി ഉണ്ടല്ലേ വെട്ടണ അവന്റെ കാലുകൾ ഇവന്റെ കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടാര് ഞാൻ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്തോളാം ഏയ് ചത്തപാമ്പിനെ അടിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നവനെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഹീറോയിസ് അല്ലളിയാ ദേ ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പൊ നിന്നെ അടിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതെ നിന്റെ കോളേജ് വെച്ച് അടിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേര് കേട്ടാലെ നീയൊക്കെ വിറയ്ക്കും ഒരു കോളേജ് പയ്യൻ ഇന്നൊരു കോളേജിൽ പോയിട്ട് തല്ലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് കോമൺ സീൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് നിന്റെ കോളേജിൽ വന്ന് എടുത്തിട്ട് പെരുമാറുമ്പോ ഡിഫറെന്റ് സീൻ അവിടെയാണ് നാളെ ഞാൻ നിന്റെ കോളേജിൽ വരും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടേ എത്ര പേരെ വേണമെങ്കിലും കൂട്ടിക്കോ അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുപതോ എത്ര വേണമെങ്കിലും നട്ടത്താളിയ ഒരു കൂട്ട വെടിക്കെട്ട് അതിന് നീയൊക്കെ തോറ്റ പിന്നെ നീയും നിന്റെ ഗ്യാങ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഏരിയ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കർച്ചിപ്പെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഷൂ തുടച്ച് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നിന്റെയൊക്കെ മുഖം തുടച്ച് കൈകെട്ടി തല കുനിച്ച് നിക്കണം തെറ്റും അല്ലേ അത് അതാണ് എനിക്കും വേണ്ടത് ഈ ദേവദാസ് വെറുതെ ആരെ അടിക്കാറില്ല മുട കാണിച്ചാ മോനെ പേടാ പേടാന്ന് പിടപ്പിക്കും പോടാ പോ അവന്താ വന്നല്ലോടെ എടാ തിരുമടയാ രാത്രി ഭാനുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇമോഷണൽ ആയി ഷൈൻ ചെയ്തല്ലേടാ ഇവിടുത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ട് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് മോനെ നിനക്ക് നല്ലത് അണ്ണം വാക്കുപാലിക്കാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ 
ആവോ ആവോ പുലി ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരവ് അതും എത്ര പേരായാലും സാരമില്ലെന്ന് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പത്തുനൂറ് പേരും ഇപ്പൊ നീ ഞങ്ങളെ ശരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യത്തിന് ജീവനെങ്ങാണ്ടും അവശേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊന്നു മോനെ നിനക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അപ്പൊ എന്റെ ബൈക്ക് കയറിയത് കണ്ടാണ് എന്റെ മുത്തശ്ശി എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ നേറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് വളരെ പുകഴ്ത്താറുണ്ട് എനിക്കെന്തോ അങ്ങനൊന്നും ഫീൽ ആവുന്നില്ല ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ നേറ്റിവിറ്റി സ്നേഹം ആവേശം ഉല്ലാസം സന്തോഷം എല്ലാം ഒന്നാവും മനസ്സിൻ ഫീൽ എന്താണ് എന്താണ് ലാ 
അതായത് <laughs> 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 720 minutes. In the chat, 43,200 seconds. Oh. Why are you going to get the ball? We're 
ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ചെലവഴിച്ചു ഇനി വീണ്ടും കാണാൻ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് കഴിയണോ അല്ലേ അതായത് സെവൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാ ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് കഴിയണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് നിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണണോ എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി ഈ വേഷത്തിൽ എങ്ങനെ ഓഫ്ലൈ പോലീസിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ട അവമാരി പിടിച്ച് അകത്താക്കും വന്ന് വേഷം മാറ്റ് ബാനുന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ഡയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ റോങ് നമ്പർ നല്ലൊരു വികരണ കണ്ടാ മതി ഉടനെ നമ്പറുകൾ തപ്പി പിടിച്ച് ലൈൻ എടുത്തു തുടങ്ങും ഇതാ നാറി തന്നെ ഇവനിട്ട് രണ്ട് പണിയണം എന്താടാ നാറി ആരോട നീ ആദ്യം നീ ആരാണെന്ന് പറയടാ തെണ്ടി അവിടെ ബാനുണ്ടോ ഉണ്ട് രണ്ടു ദിവസം ഞാനും ബാനുവും ചുറ്റല്ലായിരുന്നു ആ ക്ഷീണം മാറ്റാനേ സുഖ നിദ്രയില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ബാനുവിനെ വിളിച്ച് ഫോൺ കൊടുക്കട ഞാൻ അവളോട് സംസാരിക്കാം നിനക്ക് എന്തിന്റെ സുഖേടാട്ടാ ഇപ്പൊ സമയത്രയെന്നറിയോ അതറിയാൻ ഫോൺ ചെയ്തതാണോട്ടാ ഇഡിയറ്റ് ഞാൻ ബാനുവിന്റെ അച്ഛനാടാ ഓഹോ എങ്കിൽ ഞാൻ ബാനുവിന്റെ മുതുമുത്തശ്ശന്റെ മോന്റെ മോന്റെ ഭാര്യയുടെ മോളുടെ നായകൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ബാനുവിന്റെ ഹൃദയേശ്വരൻ ഇതുപോലെ അച്ഛൻ അമ്മ അപ്പൂപ്പനൊക്കെ നമ്മളും കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഫോൺ വെക്കട പട്ടി അളിയറാ വളരെ മുറ്റിപ്പോയടാ എന്തോന്ന് നിങ്ങൾ അമ്മലുള്ള ലവ് ബാനു എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നില്ല മുടിപ്പുര അമ്മച്ചാണ് സത്യം ബാനുവിന് നിന്റെ മേലുള്ള പ്രേമ ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുളുമ്പേ അല്ലേ അളിയാ മനസ്സിലായി അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ അളിയാ ഇന്നലെ ബാനു നിന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അവളെ കൊണ്ട് നീ നാടുപിടും ചുറ്റി എന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ വന്നോ വന്നില്ല അതാണടാ പ്രേമം അതെ അളിയാ നിന്റെ ഈ പന്ന കുടിൽമാളികയിൽ നമ്മുടെ ബാനു പുതുമണവാട്ടിയായി തന്നെ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വരണമെന്ന് അവള് പറയാത്തത് സത്യം പിന്നെ ഞാൻ കള്ളം പറയോ അന്ന് രാത്രി അവളെ റൂമിൽ നീ ഉറങ്ങിയില്ല പക്ഷെ ബാനു നല്ല സുഖമായിട്ട് അതാണ് പ്രേമം അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് എന്റെ അളിയോ ബാനു നീ എന്നാ ജീവനല്ലേ ഉണർന്നിരുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാ അവൾ ഉറങ്ങിയത് അതെ ഡൗട്ടാ ആ ഡൗട്ട് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ആ ദാ കിട്ടി റാണി പുറത്തായാൽ ബാനു അകത്താവും ബാനു നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഓം ക്രീം പുറത്ത് അകത്ത് പുറത്ത് അകത്ത് പുറത്ത് അകത്ത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ആ റാണി ആണ്ടാ വീണിരിക്കുന്നത് അവൾ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു ഇനി ഒരു സംശയം വേണ്ട അളിയാ കോരി തരിച്ചോ ബാനു എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്ന് എപ്പൊ പറയും പറയില്ല പറയൂലേ അതാണടാ പ്രേമം പെൺകുട്ടികളുടെ ടെലിഫോൺ ബോക്സ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആണുങ്ങൾ കോയിൻസ് അങ്ങ് അകത്തിടണം സംസാരിക്കണം മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇന്നലെ വളരെ ഫോളിഷായി പെരുമാറി നിന്നെ ഹർട്ട് ചെയ്തു ഐ എം സോറി നീ വന്നത് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി എന്റെ ഈ മരമണ്ടയ്ക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിനക്ക് വീക്കെൻഡ് എൻജോയ്മെന്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ബോബി അത് തരാൻ എപ്പോഴേ തയ്യാറാണ് ഭാനു ഈ വിഷയം മുമ്പേ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ ഇപ്പൊ ആ ചാൻസ് അനാവശ്യമായ ദേവദാസിന് കൊടുത്തില്ലേ അതൊക്കെ പോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ചാൻസ് എനിക്ക് തന്നെ തരണേ തന്നത് മാതിരി തന്നെടാ ദേ പയ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കെൻഡ് ഭാനു എന്റെ കൂടെ തന്നെ അതെടാ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ഭാനു എന്താ ഇപ്പോഴും ഡൗട്ടാ നീ ഡിസപ്പോയിന്റ് ആവണ്ട നീ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോ റീച്ച് ആകും ഞാൻ പഴയ വാക്ക് പ്രകാരം അവരുടെ ബോർഡർ കടന്ന് നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്ക് വന്ന എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാടാ ഒരു കാര്യം രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം പറയാൻ ഇടവരുത്താതെ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കണടാ ആണാണെങ്കിൽ വാക്ക് പാലിക്കണം വൺ ടു പറയട്ടെ വൺ ടു അങ്ങനെ തുടക്കി ആഞ്ഞ് തുടക്കി തള്ളേ ദേവ് യാ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഡേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് അവനെ കുറിച്ച് എനിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് അവനും നന്നായി അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇരുവരെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകളൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ദേവ് ലെറ്റ്സ് ഗോ എവിടേക്കെന്നാൽ എവിടേക്കെങ്കിലും അതെ ബാനു ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ 
അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലേ ആ ശരി ഇപ്പൊ പറയും
ഒന്നു മാത്രം ഈ പ്രണയത്തിൽ പൂനിലാവിൽ ഞാൻ നനയട്ടെ പറയാമോ ചുമ്പിച്ചില്ലേ അത് ശരിയാ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ആഹാരം <laughs> 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 അന്ന് രാത്രി നിന്നെ ഹോട്ടൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നിന്നെ കാണാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാകുമല്ലോ എന്ന വിഷമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വന്നു അപ്പൊ ദേണ്ട നീയോ അവിടെ ഇതിനെ ഞാൻ എന്തർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം അത് അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എവിടെ പോയി ദേവ് അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണോടി ആ തന്നെ പഴുവാടെ മോള ഒറ്റ കുത്ത് നീ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ സിസ്റ്റർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ലവർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ രക്തബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണ് ഒരു പയ്യന്റെ ബൈക്കിൽ തൊട്ടുരുമി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവളുടെ സ്പർശം എന്തിന് അവളുടെ മണം അടിച്ചാൽ മതി ഉപ്പും മുളവും കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന പയ്യന്മാരുടെ രക്തം തിളതളാൻ തിളയ്ക്കും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ നിന്റെ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കി തരാം ഒരു പയ്യൻ ഓട്ടിക്കുന്ന ബൈക്കിന്റെ പിറകെ കയറിയിരുന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു കാല് ഇങ്ങോട്ടൊരു കാല് എന്നിട്ട് ഞെളിഞ്ഞ ഒരു ഇരുത്തം പിന്നെ അവന്റെ ഇടുപ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് മുറുക്ക ഒരു പിടുത്തം ദേ ഒരു ഘട്ടം സഡൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ <laughs> പോവാ <laughs> 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 അതെ ബാനു എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടും ഞാനൊന്ന് ചുംബിച്ചതിന് ഒറ്റ അടി വെച്ചതെന്നില്ലേ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ആ കെട്ടത്ര മുറുക്കി കെട്ടിയിട്ടില്ല വെറുതെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വലിച്ചാൽ മതി മൊത്തം ഊരിപ്പോ പോ മോളെ
ഈ ദേവദാസിന്റെ വീട് എവിടെ ഈ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ കുറച്ചു ദൂരം നടന്നാൽ മതി പക്ഷെ വണ്ടി പോവില്ല ചേർക്ക നീ ആ ദേവദാസിന്റെ വീട് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക അതാണ് ദേവദാസ് അനന്റെ വീട് ഈ ദേവദാസ് ആരാ ഞാന് നിങ്ങൾ ഭാനുന്റെ ഫാദർ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇരിക്ക ഒരു നിമിഷം മൊത്തം പൊടിയാ താങ്ക് യു ഇരിക്കണം കോഫി ടീ സർബത്ത് ലസി നിനക്ക് ഇഷ്ടമായ കളസോട താഴത്തെ കളി പറഞ്ഞിട്ട വന്നു നോക്കു ഭാനു എന്നാ എനിക്ക് ജീവനേക്കാൾ ഇഷ്ടമാ ഒരിക്കലും എന്നോട് ആലോചിക്കാതെ അവൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവൾക്ക് ഫ്രീഡം നൽകിയത് എന്റെ മോള് പ്രേമത്തെ പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആ പയ്യൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയില്ല ഞാൻ വന്നത് ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയും ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിന്നെയും കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ റിലാക്സ്ഡ് ആയി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാനും ഇങ്ങനെ തെളിമയിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് ഇവിടെ നിന്നും വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാവും ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തണമെന്ന വാശിയും ഉണ്ടാവും ഉന്നതങ്ങൾ എത്തിയതിനു ശേഷം ആ പൊസിഷൻ നിലനിർത്തണമെന്ന അതിവാശി കൂടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ പണത്തിന്റെ വില അറിയാനാവൂ നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇന്നു മുതൽ നീ ഒരു അനാഥനെയല്ല എന്തായാലും പ്രേമം നിനക്കും ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ഒരു ബന്ധം ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് ആലോചിക്കാൻ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാറില്ല നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നീ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും വിളിച്ചോണ്ട് ഹോട്ടലിലേക്ക് വരണം മോളെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് വാൻ നിന്റെ ദേവദാസിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അത് ഞാൻ ഡാഡിയോട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചതാ പേടിക്കണ്ടടാ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മോള് ഉപേക്ഷിക്കോ വസന്തകാലം വന്ന പൂകൾ പൂക്കും പ്രേമവും അങ്ങനെയാണ് അതാർക്കും തരാൻ പറ്റില്ല ദേവദാസ് പൗരുഷമുള്ള ആൺകുട്ടിയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇക്കാര്യം ദേവദാസിനോടൊന്ന് പറയണമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മോളെ ദേവദാസിനെ കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ വരുന്നത് ഹലോ ആരാ ഒരു മിനിറ്റ് മോനെ ദേവദാസ സംസാരിക്കുന്നേ ദേവ് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് പറയാനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങള് ബാനോ എന്തിനാ മോളെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങതാ ആ ദേവദാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടൈം തെറ്റിക്കാതെ വന്നേക്ക് ഓക്കെ അങ്ക് ബായ് നാളെ പത്ത് മണിക്ക് നിന്നെ സെൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യാനേ അവൻ വരുമോളെ ദേവദാസ് പത്ത് മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്തര ആയല്ലോ ഇനി കണ്ടില്ലല്ലോ മോളെ അതാ ഡാഡി ഞാനും നോക്കുന്നത് വെറുതെ ടെൻഷൻ ആകാതെ മോളെ അമേരിക്ക ചെന്ന് ഉടനെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ അവർ ഫ്ലൈറ്റ് ഈ സമയത്ത് അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവൂ കറക്റ്റായി അവൻ ഈ ടൈമിന് ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓ ഹോട്ടലിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണോ വരുന്നത് എത്ര ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചെന്ന് അറിയോ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യരുത് എന്നാലല്ലേ ഒരു ത്രില്ല് അല്ലേ അങ്കിൾ അതെ മോനെ നീ രാവിലെ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വന്നുമില്ല പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ആയാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടെൻഷനിലായി പോയി ആ ബനു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുക്കുക അതിനിടയിൽ എനിക്ക് ദേവാസിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാണ് ഗോ 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 കളർ സോഡ കുടിക്കാമോ പൊന്ന് മമ്മാജി എന്നെ ഇവിടെ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ ലോക്കൽസിന് ഫയർ ഉണ്ടാവുന്ന ഫയർ ഉള്ള ഓരോരുത്തരും കുറച്ച് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കും അമേരിക്കയിൽ സെനറ്ററായ താങ്കൾ സൗഭാഗ്യത്തിൽ വളർന്ന സ്വന്തം മകളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാന്ന് പറയുമ്പോ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ പമ്പര വിട്ടിയല്ല 
എടാ ദേവദാസ് ഞാൻ ലോ ക്ലാസ് ഒന്ന് ഹൈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നവനാ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് നിനക്കൊന്നും സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്റെ ഏക പുത്രി എന്ന് മില്യൻസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സിന് അവകാശിയാണ് എന്തുണ്ടടാ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്തുണ്ടടാ അതിന്റെ കയ്യിൽ രൂപ ഒരു രൂപ ഇതിന് അര സെക്കൻഡ് പോലും അമേരിക്കയിലേക്ക് ഐ എസ് ഡി സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് എന്റെ മോള് വേണം അല്ലേ നിനക്ക് എന്റെ മോള് വേണം അല്ലടാ പ്രായം ചേരും സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് നിനക്ക് അവളെ പ്രേമിച്ചുടാ നീ ഒരു അനാഥൻ അവളും നിന്റെ സ്റ്റേജ് തന്നെ ആണല്ലോ എന്നായിരിക്കും സൗന്ദര്യവും പണവും ഉള്ള പെൺകുട്ടികളെ തന്നെ വേണം പ്രേമം നിന്നെ പോലുള്ള തന്റെ ബിസിനസ് ആണ് ഇനി മാമാജിയോട് രണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ പറയാം പൈസ കണ്ടാണ് ഞാൻ ബാനുവിനെ പ്രേമിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മോള് അത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ തറയെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ പ്രേമിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും പണക്കൊഴുപ്പെടുത്തവനെ പ്രേമിച്ചൂടെ ചെയ്യില്ല നോക്ക് ബയോഡേറ്റ കണ്ട് വരുന്നതല്ല പ്രേമം താൻ എന്തൊരുവ പണം പണം കിടന്ന് ഞെളിയുന്നത് തന്റെ പണമുണ്ട് അതിനേക്കാളും ഒരു ഭയം ഉണ്ട് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ധൈര്യം ഉണ്ട് ധൈര്യം ഉള്ളവ ആരെയും ഒന്നിനെയും പേടിക്കില്ല ആ ധൈര്യമാണ് ഈ പ്രേമത്തിന് അടിസ്ഥാനം ആ പ്രേമത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുളിക്കും മാമാ എന്താ ഞാനിപ്പോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്റെ മോളോട് പറയാതെ നിന്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് പ്രേമം സഫലീകരിക്കാമോ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ ബാനു എന്റെ കൂടെ വരും പക്ഷെ അതിലൊരു ത്രില്ലല്ലോ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു മാമാജി ഇനി ആറല്ല നൂറല്ല നൂറായിരം പ്രശ്നം വന്നാലും എന്റെ പെണ്ണിനെ അമേരിക്ക അല്ല അങ്ങ് ആകാശത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ തോൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനാ എതിരാളികളെ ജയിക്കാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ളവനാ സ്വന്തം മകളോട് കള്ളം പറഞ്ഞ് ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലേ അതൊരു ചങ്കൂറ്റല്ല എല്ലാം ചതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇത് ഇതാണ് ചങ്കൂറ്റം പോ വിളിച്ചോണ്ട് പോ മാമാജി താങ്കൾക്കെല്ലാം ബിസിനസ് അല്ലേ നമുക്ക് ബിസിനസ് ടേംസിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാം ഈ പ്രേമ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ജയിക്കും അതിന് ഒരു രൂപ ബെറ്റ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരും ഞാൻ എന്റെ ബാനുവിനെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരും നീയോ അമേരിക്കയിലേക്കോ ഇമ്പോസിബിൾ അത്ഭുതം നീ പകൽക്കിടാവ് കാണുകയാണ് പോലെ അമേരിക്കയിലേക്ക് നീ ദേവദാസ് ഭയങ്കര ജോക്ക് പറയുന്നു ദേവദാസ് കണ്ടില്ലേ എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെയാ സന്തോഷം വന്നാ മതി സമയം ഒരുപാടായി ആ ഗിമിത പാസ്പോർട്ട് ബാനു അവനോട് സംസാരിച്ചോളൂ വരൂ അമ്മേ ഗുഡ് ജോക്ക് കിപിത എന്തിനാ ഇത്ര സന്തോഷം ഞാൻ പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിഷമോ ഇല്ലേ വിഷമിക്കുന്നതിന് സന്തോഷമല്ലേ അതെന്തിനെ അതെ അരികളുള്ളപ്പോൾ ഉള്ള ഈ പ്രേമം അകലുമ്പോഴാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് നീ പോ ഞാൻ വരാം നീ എന്ത് പോക്കത്തോടാ കാണിച്ചത് ബാനുവിനെ ആൾ അച്ഛന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ചലഞ്ചും ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്നാ ഞാൻ ജയിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ മാത്രമേ ജയിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്റെ ബാനുവിനെ എങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അമേരിക്ക എന്നാലും നീ എന്റെ എറണാകുളമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ രാവിലെ ബസ് കയറി ഉച്ചക്ക് എങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ഈ സൈഡാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അമേരിക്ക മറുസൈഡാ ഏത് സൈഡായാലും ഭൂമിയിലല്ലേ ഉള്ളത് എടാ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെന്നൈയിലുള്ള അമേരിക്ക എംബസിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ വിളിക്കാൻ പോലും ദിവസങ്ങൾ കുറയാവും ബില്ലാതം പോകുമ്പോഴത്തേന് ശേഷം അവർ എല്ലാ വിസകളും കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിനക്കറിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം വിസ സ്റ്റാമ്പിങ് ചെയ്യാതെ റിജക്ട് ആയാല് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ വിളിക്കാൻ കാലങ്ങളാവോളിയാ ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തോൽവി സംബന്ധിച്ച് പിന്മാറണമെന്നാണോ എടാ ഒരു മനുഷ്യൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള കൈയടി അല്ലടാ മുഖ്യം അവന് ജയിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം നൽകുന്ന കൈയടിയാണ് മുഖ്യം ദയവ് ചെയ്ത് എൻക്രേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഡിസ്ക്രേജ് ചെയ്യരുത് മൂന്ന് ബൈക്കിനും കൂടി ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്നാ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടണ ആ പണിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടാ ഈ പണി തുടങ്ങിയത് മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത്രയും കാലം നമ്മളെയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത ബൈക്ക് ഇന്ന് നിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് ഉപകരിച്ചു നാണ്ട ഈ കാശ് കൂട്ടി പിടിക്കും നീ ചെന്നൈ ചെന്ന് വിസ എടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നിനക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാൻ ആവശ്യമുള്ള പണം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും മുടിപ്പൊരു അമ്മച്ചാണ് സത്യം
next time, better luck. Sir, please don't reject me. Please don't waste my time. I have to go to America. Go away. I beg you, sir. Sir, next. please don't do this, sir. പതിനെട്ട് വർഷം താലോലിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ എന്നെക്കാൾ ഇന്നലെ കണ്ട അവനാണോട് നിനക്ക് വലുത് അവനിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഡാഡി തന്ന പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ഈ സ്നേഹം ഒന്നുമല്ല എന്നതാണ് സത്യം പ്രേമത്തിനായി വട്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അലയരുത് വേറെ എന്തിനു വേണ്ടി അലയണം താങ്കൾ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെച്ച് അമേരിക്കയിൽ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു വിസയ്ക്ക് എപ്പോഴാ പോകുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ എനിക്കൊരു ഫേവർ ചെയ്യണം എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കിപ്പ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോണം എന്താ മുത്തശ്ശി അവിടെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നീ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ അമേരിക്കൻ സെനറ്റർ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നിനക്ക് അന്ന് വാക്കും പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് വെള്ളം വേണോ കുടിക്കാൻ വെള്ളം വാട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ലിഫ്റ്റിന് അകത്താ പുറത്താ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്ക വെറുതെ തടിയൊന്നും കേടാക്കണ്ട കേട്ടാ അതെനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പാസ്പോർട്ട് എന്റെ കൈവശം വച്ചിട്ടില്ല അത് സീക്രട്ട് പ്ലേസിലാണുള്ളത് സേഫ് ആയി നിനക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ നീ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഡേ ആ പാളത്തിലൂടെയും ഈ പാളത്തിലൂടെയും ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നീ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ പാളത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ റെഡിയായി നിൽക്കണ
ഈ പാളത്തിന് പുറത്തുകൂടി ലോക്കൽ ട്രെയിൻ എതിരെ വന്ന് എപ്പോഴാണോ നിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നീ ബൈക്ക് വിട്ട് ചേസ് ചെയ്യണം അത് കണ്ടോ എൺപത് കിലോമീറ്ററിന്റെ ബോർഡ് ട്രെയിൻ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈക്കിൽ നീ ട്രെയിനിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഗെയിം ആദ്യം നീ ഓടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഞാനും ഓടിക്കും എന്നേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ നീ ട്രെയിനിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താൽ വിസയും പാസ്പോർട്ടും ഒക്കെ തിരിച്ചെന്നേക്കാം നീ പാളത്തിലൂടെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ എതിരെ ഒരു ട്രെയിൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡേഞ്ചർ ഇരുവർക്കും ഉണ്ട് ശരിക്കും ഡേഞ്ചർ ഇല്ലാത്തൊരു ഗെയിമിൽ ത്രിൽ ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ ടൈം നല്ലതാണ് നിനക്കെതിരെ ട്രെയിൻ വന്നില്ല എങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വന്തം ഇതുവരെ ഞാൻ പണക്കാരനാണെന്ന അഹങ്കാരത്തോടെ നിന്നോട് ബിഹേവ് ചെയ്തിരുന്നു എത്ര കാശുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രാണനുണ്ടെങ്കിലല്ലേ കഴിയൂ ഇന്ന് നീ എന്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹലോ ബോബി ട്രെയിൻ ഗെയിം ദേവദാസിനെ തട്ടിയോ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മാതിരി തന്നെ അവനെ കൊന്നു ഇനി അവനെ കുറിച്ചങ്ങ് മറന്നേക്ക് നിന്റെ കാമുകിയുടെ അച്ഛന ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചുവോ പ്രേമിച്ചു തുടങ്ങിയത് മുതൽ എന്റെ മേൽ അവനും അവന്റെ മേൽ എനിക്കും പൂർണ്ണമായ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അറിയോ ഒരാൾ അറിയാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കെന്നല്ല മറ്റു ലവേഴ്സിന് ആർക്കും ഇല്ല വെറുതെ ദിവാസ്വപ്നം കാണണ്ട അവിടെ അവനെന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്കറിയാൻ കഴിയും ഇവിടെ എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവനും അറിയാൻ കഴിയും ദാറ്റ് ഇസ് ദ മാജിക് ഓഫ് ലവ് ദേവദാസ് ഇവിടെ വരും ഹീസ് ഓൺ ദ വേ എന്താ സാറേ ദേവദാസ് ചത്തുപോയി എന്നെ കൂടി പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങള് അതെയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ജനിച്ച പാവനമായ ഈ ദേശമേ അടിയന്റെ ഈ ആഗമനത്താൽ നിന്റെ ജന്മം ധന്യമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇമിഗ്രേഷൻ അതോറിറ്റീസ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന് പതിനഞ്ച് ദിവസം തങ്ങാനുള്ള പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകം നിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി സക്സസ് ആയാലും ഫെയിലൂർ ആയാലും പതിനഞ്ചാം നാൾ വൈകുന്നേരം കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് നീ ഇവിടെ വരണം എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവരുത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഉണ്ട് മ 
ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪੈਲਸ ਕਾਲਕ Who are you? I'm a movie co-director. Why are you standing here? Kishan, uh, shooting. Show me your passport. So you came from India? Yes, sir. By the way, what's your full name? Poda Patile. Poda Patile. Nice name. Why can't you take me as a villain? <laughs> <laughs> This is a restricted area. Don't stay here. Move away. Good, good, buddy. Thank you, sir. Man. Thank you. ഇവിടെ ചാടിയൊന്നും മരിക്കില്ല അത്ര ഡെപ്ത് ഇല്ലെന്നേ അത് ആ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടോ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയാ മതി താഴെ എത്തും മുമ്പേ ജീവൻ മേലെ പോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ് ഹലോ ഒന്ന് നിന്നേ നിങ്ങൾ ആരാ എന്താ ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ മരിക്കുന്നില്ല അതെന്താ മനസ്സിൽ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനായി മെന്റലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താ ഇപ്രാവശ്യം നീ കാരണം ഫെയിൽ ആയത് ഇനി വീണ്ടും ധൈര്യം ഉണ്ടാവാൻ വളരെ ടൈം ആവും മരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹൈസ്കൂളിൽ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കോളേജിൽ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ഓഫീസിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും ലവ് ഫെയിൽ സിനിമയാണ് അപ്പൊ ലവ് ഫെയിൽ ആണ് കാരണം അവരെല്ലാം മിസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തിനും ജീവിക്കണം ഇത്രയും സുന്ദരി പെണ്ണിനെ അവര് മിസ് ചെയ്തു നീ വിചാരിച്ചൂടെ അത് ശരി അമേരിക്കയിൽ എന്തിനാ വന്നത് ഇവിടത്തെ സെനറ്ററിനെ കാണാൻ സെനറ്റർ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവാ അല്ല ശത്രു അയാളുടെ മോൾ എന്റെ ബന്ധുവാ അതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രേമത്തില്ല ഹലോ പ്രേമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ സാഹസം ആശ്ചര്യം തന്നെ എന്റെ പ്രേമത്തിന് ആരും സഹായിച്ചില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിന് സഹായിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചോളൂ ദേവദാസ് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഇന്ന് സെനറ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ മലയാളി അസോസിയേഷൻകാർ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷന്റെ പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് താങ്കളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് താങ്കളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലല്ലോ താങ്കളുടെ ജീവചരിത്രം ഒന്ന് മാമാജി നമസ്തേ നമസ്തേ ഇനി ഒരിക്കലും അവൻ ശരിയാവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ വായിൽ എന്തോ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ട വേസ്റ്റ് പേപ്പർ കടിച്ചോ യൂസ്ലെസ് എന്താ മോളെ ഇത് എന്റെ ലവറിന് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ചത്തുപോയവനും മെസ്സേജോ എന്റെ ദൃഷ്ടിയിലായാലും മരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതില് പടവലങ്ങ വലുത് ഒന്ന് വെണ്ടക്കായ കെ ജി ഒന്ന് പാവയ്ക്ക രണ്ട് കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി മൂന്ന് കിലോ ഇത് കൊള്ളാലോ എന്താ മുത്തശ്ശി മലക്കരയുടെ ലിസ്റ്റ് അയക്കുന്നത് ഇത്ര അത്യാവശ്യമാ ശരിക്കും നോക്കിയാ മനസ്സിലാവും നോക്കാൻ എന്തുണ്ട് ഇതിൽ കായകറി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലടാ ഇതിൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ആ എന്ത് മെസ്സേജാ നിനക്കറിയില്ലേ എനിക്കറിയോയില്ലേന്നല്ല ലവേഴ്സ് ഭാഷ സെനറ്റർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് മനസ്സിലാവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അത്ര വീക്കൊന്നും അല്ല ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ് കോളേജ് ഫസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് അതിലെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ട്രോൾ ഇതെന്താണ് അറിയാൻ കഴിയാത്ത എന്താ കമോൺ ടൈമിൽ ടെൽ മീ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഐ മിസ് യു ഓൾറെഡി ഐ മിസ് യു എന്താടി നീ പരിഹസിക്കാനോ അത് മനസ്സിലായില്ലേ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോർച്ചർ ഇ 
என் பொண்ணே என் பூவே என் கண்ணே என் கரளே பொண்ணே பூவே கண்ணே கரளே வந்தாட்டே ഓ 
אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא בעולם. אל תהיה קרפה. Close the door. בעיינו אורי פוטרה. בואל, אין עוד עודנה. עוד נגרד נוקי אתה. אי, מונה. אני כחנגר אין גרצה קורנן דה. פרנה, אורי אנסן נהיד. בנדלם מולה נהיה פעבת אני שגאי דיכנה. מונה אורי פוי זה קנדלם מותשי. מונה אילה זה נקרא קריה מיה. אין אורי פרשם גרי אורי פויה צ'נגל איתה פוטן יעני דנה. אלה מולה. மூனாலு வரசாய் வலர்த்திய நாய் ஓடி போயதின கூட்டிலிட்டு பூட்டுன பர்ணியில்லே நீ இத்ரையும் வைச வர வலர்த்திய நின்டி அச்சன் நீ ஆ தேவதாசின்ட கூட ஓடி போயாலன்னு கருதி நின்னே பூட்டிட்டீல என்ன தெட்டு டாக்கின ரூல் டாடிக்கு மற்றொரு ரூல் மோளே ஜென்மம் தன்ன சொந்த அச்சனே ஹலோ செனட்டர் ஹலோ செனட்டர் என்ன பயம் பக்தி லேஷம் தீண்டாத எந்தொக்கியா நீ பர்ணிய கூட்டியது ராத்திரிகளில் உறக்கம் போலும் இல்ல அதெந்த போன எത്ര விஷமிச்சு நின்னு எனக்கு அறியாமா அம்மா செண்டிமெண்டா ஏதோ ஒரு தன்ன வேண்டி சொந்த பந்தம் விரிச்சறிஞ்சு நினக்கு மாத்திரம் அங்க சுவிக்க பட்டோ மோளே ക്ഷമിക്കു മുത്തശ്ശി മുന്ന എൻ്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചു കണ്ണ് തുറപ്പിച്ച നായ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ വിഷമിപ്പിക്കില്ല ദൈവമേ ഇത്ര നാൾ എൻ്റെ മോൻ അനുഭവിച്ച വിഷമമല്ല നീ തീർത്താല്ലോ അമ്മാ മോനെ നീ എപ്പോ വന്നു എൻ്റെ കണ്ണിൽ എന്തോ കരട് പോയി എന്തോ മോനെ എന്താ ഇന്നു വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മയേയും അങ്ങനെ ഒരു മകനേയും കണ്ടിട്ടില്ല ദേവത സ്മരിച്ചു പോയ കാര്യം നീ അറിഞ്ഞു പിന്നെയാണ് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് അവൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇത്ര സമയം വേണ്ടി വന്നു മോനെ ബാനു മോളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി അവളുടെ പേരിൽ ഒരു അർച്ചന നടത്തി അമ്മ നടത്തിക്കോളൂ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോട്ടെ ഡാഡി ഇതെന്ത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ഞ്ചോ ക്ഷേത്ര മാത്രം ഇപ്പോഴല്ലേ അവതരിപ്പിച്ചുള്ളൂ പോയി വാ മോളെ ശരി ഡാഡി അമ്മ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി കൂടെ നടത്തിയേക്ക് നിൽക്കോ കണ്ടുപിടിച്ചോ അമ്മ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാ ബാനു ഇപ്പൊ നല്ല മൂഡിലാന്ന് തോന്നുന്നു അവളുടെ മൂഡ് മാറും മുമ്പേ അമ്മ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് ണയം പെൺമണി 
ഹലോ ഞാൻ ഭാനുവ ും <laughs> 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 യ്യോ അന്ന് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യം റീവെൻഡ് ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരും ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് വിഷുവൽ മാമാജി നമസ്തെ തന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് തനിക്ക് സല്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ടും മനസ്സിലായില്ല തേർഡ് വിഷുവൽ ബാനുവിന്റെ മനസ്സ് മാറി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവളെ പുറത്തുവിട്ടത് നിങ്ങളല്ലേ തന്റെ സായിപ്പന്മാരെ നോക്കി നിൽക്കെ തന്നെയാ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാരും എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ നിനക്ക് പ്രയാസമാണ് നീ ഒരേ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ഭാനുവിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തി അവിടെ നിന്ന് നീ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് നീ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി എളുപ്പമായ താനിപ്പ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പീടുങ്ങോ ഇപ്പൊ നീ ഇവിടെ നോൺ ലോക്കൽ ഞാൻ ലോക്കൽ ഇവിടെ എനിക്ക് പവർ ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നീ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോകില്ല ഭാനുവിനെ നിന്റെ കസ്റ്റഡിന്ന് വിടുവിച്ച് ഇവിടെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ സെനറ്റർ അല്ലടാ ഞാൻ അതിന് തനിക്ക് എത്ര സമയം വേണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മതിയടാ തന്നിരിക്കുന്നു ബോണസ് ടൈം എത്ര വേണം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ അധികം വേണ്ട എടാ ദേവദാസ് ഈ കൃഷ്ണരാജ് നിനക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ തരാം ടൈം നോട്ട് ചെയ്തോ നീ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം ഒരു സെക്കൻഡ് കടന്നാൽ ബാനു നിനക്ക് തന്നെ ടേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകോ ഇത് ഇതാണ് ചാലഞ്ച് നിന്റെ അച്ഛനൊന്ന് ചൊടിപ്പിച്ചതാണ് ആവേശം വന്ന അങ്ങനെ തലയും വാലും മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് പ്ലസ് പോയിന്
ഞാനിച്ചോ എന്റെ പേര് സെനറ്റർ കൃഷ്ണരാജൻ നല്ല എന്തിനാ മാമ ടെൻഷൻ ഇനിയും ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് പതുക്കെ അന്വേഷിച്ചാ മതി ഇരിക്കിപ്പിടിച്ചോളൂ I can't hear you, sir. Shit. Come on. No, sir. Couldn't find your daughter. Get out there, Raz. What, Mama? Are you going to get to the railway station? Yes, I'm going to get to the railway station. What a brain. Searching in train. One minute. Let's go to the railway station. 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 അപ്പോ എയർപോർട്ടിൽ വരണം എങ്ങനെയുണ്ട് മാമ മരുമോന്റെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഗെയിം ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് സാർ ഫോൺ വായിലില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉത്തരം വരില്ല വീക്ക്നെസ് ആണത് എന്നെ ലിഖ ഹലോ മാമ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മിനിറ്റായി താങ്കൾ തോറ്റിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വാക്കൊരു പ്രാവശ്യം പുറത്തിറങ്ങി പറയടാ ഞാൻ അമ്മയുടെ മേൽ ആണിയിട്ട് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുവാണ് നിനക്ക് തന്ന വാക്ക് മാത്രം പാലിക്കണം എങ്ങനെ കരുതിയടാ നീ ബാനോനെ ഇങ്ങോട്ട് വിടറാ വിടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ 
അയ്യോ അരുതരുത് വേണ്ട നിർത്ത് നിങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിശാലിയാണെന്നായിരിക്കും വിചാരം ഈ കാണിക്കുന്നവരും വിട്ടിത്തരമാണ് ഈ പെണ്ണ് അവൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ മോളും നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നേരെ പിസ്റ്റൾ എടുത്താലേ അവൻ കത്തിയെടുക്കില്ലേ ഇത് എന്തരടേ സൗണ്ട് എഫക്ട് ഒറ്റം ശരിക്കും ഹീറോ ആയി മിനിറ്റിന് മിനിറ്റിന് വാക്ക് മാറുന്നത് തന്റെ സ്വഭാവം ഈ ദേവദാസൻ ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ ദിവ്യയെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാനുവിനെ കൊല്ലും ഞാൻ ദിവ്യയെ വിട് വിടുറോ കൊച്ചന ആള് പുലിയാണട്ട ആ പെണ്ണിനെ മര്യാദക്ക് അങ്ങ് വിടുന്നതാ നമുക്ക് നല്ലത് ഞാൻ ഇന്ത്യൻസ് തന്നെ വിശ്വസിച്ച ഡമ്മിയായി മാറി അമേരിക്കക്കാരനെ ഫോളാക്കി ഇവനെ നിങ്ങളോടാ കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത് കൊട്ടക്കെട്ട് രക്തം ഛർദ്ദിക്കണം ഇവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പാർസൽ ചെയ്ത് അയച്ച അഹങ്കാരം തീർന്നില്ലേ ഡേ നാളത്തോളം നിന്റെ വിസ എക്സ്പയർ ആവുമാ അതുവരേക്കും എന്റെ ആൾക്കാർ നിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ കറക്റ്റായി നാളെ രാവിലെ ഞാൻ പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് വരുത്തും അവർ ഇവിടെ വന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും പോലീസിൽ എടുക്കുമോ സാർ അല്ലടാ റാസ്കർ ഇവനെ വിസ കാലാവധി തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രാ ആയാൽ മതി അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് നിമിഷങ്ങൾക്ക് അവൻ റെഡ് സ്റ്റാമ്പ് അടിക്കും പാസ്പോർട്ടിന് മീത് ഒരു പ്രാവശ്യം റെഡ് സ്റ്റാമ്പ് അടിച്ചാൽ ജന്മത്തിൽ ഇനി അമേരിക്കയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഇനിയും നീ എന്തെങ്കിലും ദമാരിത്രം കാണിച്ചാൽ ഇതാ നിന്റെ ഫേക്ക് പാസ്പോർട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇലവൻ ടു തൗസൻഡ് ടു വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ താർത്തതിന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് നീ ഇവിടേക്ക് വന്നുവെന്നും ആ ബ്ലാസ്റ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുവെന്നും തീവ്രവാദികളുമായി നിനക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും കേസിൽ മേൽ കേസ് ഉണ്ടാക്കി ആ കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതാക്കും ഞാൻ ഈ കൃഷ്ണരാജിനോടാണോടാ നിന്റെ കളി നിങ്ങൾ അവനെ കൊന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രേമം അവസാനിച്ചു തെറ്റായി ധരിക്കണ്ട ആ ദേവദാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാനു കാണില്ല നുറുക്കി കളയും ഞാൻ ഒരു അച്ഛനോട് മകള് പെരുമാറുന്ന പോലെയല്ല നിന്റെ പെരുമാറ്റം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്റെ മകളെ കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പോ നിന്റെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ലക്കിയുടെ ഫാമിലിക്ക് നിന്നെ ഞാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും ശരിക്കും നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ലക്കിയുമായി നിനക്ക് സമയം അത് കഴിഞ്ഞ മതി രണ്ടുപേരുടെയും വിവാഹം വിവാഹം എവിടെ നടക്കുമെന്ന് നിന്റെ ഈ അച്ഛനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല അറിഞ്ഞാലും അവിടെ കാർക്കും വരാൻ കഴിയില്ല ദേവദാസിനെ കൊന്നുകള അല്ലാതെ അവനെ ജീവനോട് വിട്ടാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് അവൻ അവിടെ എത്തും എന്നെ സ്വന്തമാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രേമത്തിന് അർത്ഥമില്ല പ്രേമത്തിന് അർത്ഥമില്ല എട്ടു മണിക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി അവൻ എന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് സത്യമായ പ്രേമമല്ല അത് നല്ല വിശ്വാസം തന്നെ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഡേ അവനെ കൊന്ന ഓടയിൽ അറിഞ്ഞേക്ക് നമസ്തെ സാർ അവർക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാവില്ല
ಮನಸೆ ಪರಯು 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 ಮನಸೆ ಮನಸೆ ಪರಯು 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 ಅನುಬಂಧಂ ಪೋಲೆ ಅಲಂಜಂ ಪ್ರಿಯ ಮೇರು ವಾಕಿಲ್ ಪೂಕಳ ಪೂಗಳಿ ಪ್ರಣಯ ಒಂದು ಜನ್ಮ ತೀರು ಮರೆಯು ನಿಲ್ಕುವದಿ ಪ್ರೇಮ ನೆಂಜಿ ಪಾಟಿನ್ ಪಲ್ಲವಿ ಕೇಟು ಒಂದು ಶ್ವಾಸ ಕಾಟೇಟು ಪ್ರಿಯ ಮೇರು ವಾಕಿಲ್ ಪೂಕಳ ಪೂಗಳಿ ಪ್ರಣಯ ಒಂದು ಜನ್ಮ ತೀರು ಮರೆಯು ನಿಲ್ಕುವದಿ ಪ್ರೇಮ ಶರೀರಂ ವೇರೆ ಆಣಂಗಿಲೆ ಮನಸ್ ಒಂದಾಣ ಎನಿಕ್ಕಿ ವೆಂಡಿ ಅಚ್ಚನೋಡು ನೀ ಚಾಲಂಜ ಇದಿಲೆ ಆ ಚಾಲಂಜಿಲ್ ಅದಿಲ್ ಅದಿಲ್ ನಮ್ಮಲ್ ಜೈಕಣಂ ಡೈ ಆಂಗನೆಗ ರಚ್ಚಬಣಂ ನೋಕಂಡ ಅಯ್ಯೋ Oh, 
അതോടെ ഇങ്ങനെ ടൈമായി ആ ദേവദാസ് ഇനിയും വന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പൊല്ലാപ്പോൾ ഇനി അമേരിക്കൻ എംബസിയോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും അവിടെ ബോർഡിംഗ് എല്ലാം ക്ലോസ് ആയി സാറേ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടേക്ക് ഓഫിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു പിന്നെ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാ പറ്റിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞല്ലോടാ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെട്ടിച്ച് ഡബിൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വേറെ വഴിയിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവൻ മാമനില്ലാത്ത ക്യാരക്ടർ മരുമോൻ എന്തിനാ സാറേ എന്താ വീട്ടിൽ പോ ജീവരാശികളിൽ മനുഷ്യന് മാത്രമേ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനായ വാക്ക് പാലിക്കണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാനിതാ എന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാനായി തോൽവി സമ്മതിക്കുന്നു എന്നോട് എന്റെ സ്നേഹത്തോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് ബാനു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്തേക്കാൾ അരമണിക്കൂറിലെ അത് അരമണിക്കൂറല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ആയാലും ശരി ആ ഒരു സെക്കൻഡിലാണ് ബാനുവിനെ ഞാൻ പ്രേമിച്ചതും അതേ ഒരു സെക്കൻഡിലാണ് തന്നെ വെറുത്തതും അന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും താൻ തന്റെ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല അത് തന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇന്ന് ചാലഞ്ച് പ്രകാരം വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ബാനുവിനെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നു ഇത് എന്റെ ക്യാരക്ടർ തങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചാലോ ഓടിപ്പോയാലോ എന്ന് പേടിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രേമം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്രായത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മോളൂട്ടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞവനെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാലേ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നതിന് ഗ്യാരണ്ടി എന്താ ആ ടെൻഡി സഹിക്കാനാവാതെ മോളൂട്ടി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപമാനമല്ലേ ഇതിന്റെ ഡൗട്ട് അല്ല സാർ ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് ഡാഡിക്ക് പ്രേമം എന്നാൽ ഇത്ര വെറുപ്പ് എനിക്ക് അറിവായ കാലം മുതൽ ഇതാണ് നിന്റെ മമ്മി ഇതാണ് നിന്റെ ഗ്രാൻഡ്മ ഇതാണ് നിന്റെ അങ്കിൾ ഇതാണ് നിന്റെ ആന്റി എന്ന് ഡാഡി പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ ഹാപ്പിയായി സ്വീകരിച്ചില്ലേ ഇതാണ് എന്റെ ലവർ എന്ന് കാണിച്ചപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഡാഡി അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി അതിനാൽ ഞാൻ ഇനി ഡാഡിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഡാഡിയുടെ മകളായിട്ടല്ല ദേവദാസിന്റെ ലവർ ആയിട്ട് നോ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ഫോർ ലവ് ഓൺലി ലവേഴ്സ് ക്യാൻ നോ ഇറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എടാ ഇന്നലെ വരെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനിച്ചിരുന്നു എന്റെ മകൻ സെനറ്റർ ആണെന്ന് വളരെ അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നു മുതൽ ബാനുവിന്റെ ലവർ ദേവദാസ് ധൈര്യമുള്ള പുരുഷനാണെന്ന് ചാരിതാർത്ഥത്തോടെ പറയും ഞാൻ ഇനി ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴല്ല ദേവദാസിനെയും അവന്റെ ധൈര്യത്തെയും സ്നേഹത്തെയും പുകഴ്ത്തും ഞാൻ ദേവദാസ് ബാൻ നിനക്കായി ജനിച്ചതാണ് അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ സാക്ഷിയായി നിങ്ങളുടെ വിവാഹം എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി ബാനു ദേവദാസിന് സ്വന്തം നീ തന്നെ ജയിച്ചടാ ഇതിൽ എന്റെ വിജയം ഇല്ല അങ്ക് അമേരിക്കയിലെ തന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വിദ്യ ഇവരെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ എന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സ് മാറി ഞങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചു പട്ടച്ചാരായും കഴിച്ചവനെ പോലെ ഇനിയും ബോധോദയം തിരിച്ചു വന്നില്ലേ ഒന്നിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ പിരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോഴിതാ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ മാസ്റ്റർ തന്നെ അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു 